ఇలాంటి కొత్త కొత్త విషయాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ గివ్ అయిన విన్నర్ అయిన అరవింద్ గారిని డైరెక్ట్ గెలుద్దాం సో ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన మన గిఫ్ట్ అనేది మనం ఇచ్చేద్దాం హలో అరవింద్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు మా ఛానల్ ఫస్ట్ గివ్ అయి విన్నర్ ఇక నుంచి కూడా మీ సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలి సో దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ I'm feeling very happy to receive this gift away from TechFacts channel. So friends, keep on supporting TechFacts. This channel may soon reach the 1 lakh subscribers. So friends, please subscribe, like, share and comment to the channel to warn many more gift away from the TechFacts. All the best sir. Thank you. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి మా ఛానల్లో ప్రతి మంత్ ఒక గివ్ అవే అనేది ఉంటుంది ఉంటుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం రెగ్యులర్గా కంప్యూటర్ సంబంధించిన కొన్ని వర్డ్స్ వింటూ ఉంటాం సాఫ్ట్వేర్ అని డ్రైవర్ అని ఫోన్వేర్ అని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ అయినప్పుడు కూడా వీటి మధ్య చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో అసలు వీటిని ఎక్కడ పడతారు వీటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్గా చెప్తాను సో ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నేను మీ రఫింగ్ ఫ్రెండ్స్ అసలు మనం ముఖ్యంగా కంప్యూటర్లో రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి అందులో ఒకటి హార్డ్వేర్ రెండోది సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అంటే మనకి ఫిజికల్గా కనపడే కాంపోనెంట్స్ అంటే మౌస్ కీబోర్డ్ మానిటర్ హార్డ్ డ్రైవ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం హార్డ్వేర్స్ కిందకి వస్తాయి ఇవన్నీ హార్డ్వేర్స్ కలిపితేనే ఒక కంప్యూటర్ అనేది తయారవుతుంది సో ఇక రెండోది సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సాఫ్ట్వేర్లో మనకి రకరకాలుగా ఉంటుంది సో దాంట్లో మనం ఫస్ట్ ఒక్కొక్క టర్న్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వద్దాం సో దాంట్లో ఫస్ట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది డ్రైవర్ సో డ్రైవర్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్తో లింక్ చేసే ఒక కోడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక బస్ ఉందనుకోండి ఆ బస్సు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకోండి దానికి ఒక డ్రైవర్ అనేవాడు కావాలి అలాగే మన కంప్యూటర్లో కూడా ఏదైనా ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ అనేది ప్రోపర్గా వర్క్ చేయాలంటే దానికి ఎలా చేసిన వర్క్ అనేది ప్రోపర్గా పనిచేయాలంటే దానికి ఒక డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కావాలి సో అదేం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మౌస్ తీసుకుందాం మౌస్లో మనం మౌస్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోండి అలాగే లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇస్తే ఆ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలనుకోండి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలనుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఆ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్లోనే రాసి ఉంటాయి సో మన ఒక హార్డ్వేర్ కంపెనీ అనేది ప్రోపర్గా వర్క్ చేయాలంటే ఒక డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కావాలి సో దీన్ని బట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్కి రాసిన ఒక కోడ్ ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ మౌస్కి రాసిన కోడ్ అనేది మనం విండోస్లో పనిచేయాలి అని రాసుకున్నాం అనుకోండి అది విండోస్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది అంటే అదే మౌస్ని మనం మ్యాకింగ్ తో కంప్యూటర్స్లో వాడుకోవాలనుకోండి దానికి మళ్ళీ సపరేట్గా రాసుకోవాలి అంటే ఏంటి డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది రెండోది సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఒక సిస్టంలో ఓన్లీ ఒక మోస్ మాత్రమే ఉండదు కదా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఒక సిస్టంలో ఉంటాయి ప్రతి కాంపొనెంట్కి ఒక డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కలిపి అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా రాస్తే దాన్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంటాం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓన్లీ ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది అంటే కాదు సాఫ్ట్వేర్ అనేవి రకరకాలుగా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే అవి ఇప్పుడు మనం ఏవైతే కంప్యూటర్ లోపల ఉన్న కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయో లేదంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఉన్నాయో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చే డివైజెస్ అలాగే అవుట్పుట్ తీసుకున్న డివైజెస్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కిందకి మన కీబోర్డ్ మోస్లో వస్తాయి అవుట్పుట్ డివైజెస్లో మనకి డిస్ప్లే అలాగే స్పీకర్ లాంటివి వస్తుంటాయి సో వీటికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కలిపితే దాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం ఇవన్నీ ఇంటర్నల్గా ఉంటాయి ఇకపోతే ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వాడుతున్నామో అది అలాగే మనం ఏదైతే మీడియా ప్లేయర్లు వాడుతున్నాం అవి అలాగే మనం కొన్ని యాంటీవైరస్ ప్రోగ్రామ్స్ వాడుతూ ఉంటాం అవి అంటే మనం ప్రతి పనికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్ మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్లో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అదొకటి ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ రెండోది పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి ఓపెన్ సోర్స్లో డైరెక్ట్గా జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక విఎల్సీ మీడియా ప్లేయర్
ఇవన్నీ కలిపి అంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కలిపి మనం సాఫ్ట్వేర్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి సో ఇక మూడవది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక యూజర్ కి అలాగే ఒక కంప్యూటర్ కి మధ్యలో ఉన్న ఒక ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం ఏ ఫోన్ అయినా చేయాలన్నా కానీ మనం సిస్టమ్ లోపలికి వెళ్ళి చూడం కదా అంటే దానికి డెస్క్ టాప్ మీద చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఒక ఒక యూజర్ అనే వాడికి ఆ సిస్టమ్ యొక్క క్యాపబిలిటీస్ అనేవన్నీ కూడా మనకి డెస్క్టాప్ మీద కనపడటమే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మేజర్ చేసే పనులు ఏంటంటే ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివి మేజర్ పనులు చేస్తూ ఉంటుంది సో ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీకు డెస్క్టాప్ మీద జరుగుతున్న ఫోర్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ కానీ లేదంటే సిస్టమ్ లోపల జరుగుతున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ కానీ అన్నీ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక రెండోది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే రోమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీకు అవైలబుల్గా ఉన్న ర్యామ్ అలాగే స్టోరేజ్ ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేస్తుంది అలాగే ఇంకో మూడోది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అలాగే అవుట్పుట్ డివైజెస్ అది మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇవి జనరల్గా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేయాల్సిన మేజర్ పనులు అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మన సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే మన సిస్టంలో ఉన్న అన్ని అవైలబుల్ ఆపరేషన్స్ కూడా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మన సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ని అలాగే మనకున్న అన్ని ఫీచర్స్ని అది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి డివైస్ నుంచి డివైస్కి వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనకు బాగా పాపులర్గా తెలిసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి విండోస్ అలాగే మ్యాకిన్ తోష్ అలాగే ఇంకొకటి ఆండ్రాయిడ్ సో ఇవి మనకి బాగా తెలిసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవి కాకుండా మనకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా మీకు ఒక వీడియోలాగా చేస్తాను అలాగే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలంటే దానికి మేజర్గా రెండు పారామీటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఫస్ట్ది ఫామ్ వైర్ రెండోది కెర్నల్ కెర్నల్ గురించి చెప్పాలంటే మనకు ఒక సపరేట్ వీడియో అవుతుంది నేను దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒక వీడియో లాగా చేసి మళ్ళీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఫామ్ వైర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫామ్ వైర్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ కోసం రాసిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంటే ప్రతి హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవడానికి దానికంటూ ఒక ప్రాపర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు ఆ కోడ్ ఏంటంటే దానికి బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాడే అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్లో కూడా ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క ఫామ్ వేర్ ఉంటుంది అంటే ఒక టీవీ కానీ ఒక రిమోట్ కానీ ఒక వైఫై రోటర్ కానీ అలాగే ఒక కెమెరా కానీ సో ఇవన్నిటికి కూడా ఒక సపరేట్గా సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుంది దాన్నే మనం ఫామ్ వేర్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా ఆ పర్టికులర్ మినిట్లో అవి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫిక్స్గానే ఉంటాయి కానీ ఫ్యూచర్లో ఇవి ఎప్పుడైనా చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తే మాత్రం చేసుకునేలాగా ఉంటాయి సో దీన్ని సెమీ పర్మనెంట్లీ ప్లేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా అంటారు సెమీ పర్మనెంట్లీ ప్లేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే అప్పటివరకు అది ఫిక్స్గానే ఉంటుంది కానీ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి చేంజెస్ రావాల్సి వస్తే మాత్రం దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక వైఫై రూటర్ ఉంది నేను దాన్ని ఎంఐ కంపెనీ నుంచి కొన్నా అది నేను కొని కూడా దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఆ వైఫై రూటర్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక సపరేట్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది వచ్చింది సో దాన్ని మనం ఫామ్ వేర్ అంటాం కదా ఆ ఫామ్ వేర్ అనేది అప్పుడు ఫిక్స్గానే ఉంది కానీ లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ దానికి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది సో అంటే ఏంటి ఆ ఫామ్ వేర్ అనేది వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి మార్చారు ఎందుకు మార్చారు అంటే కొన్ని నెట్వర్క్ సంబంధించిన చేంజెస్ అనేది చేశారు కాబట్టి సో అవి దీని తగ్గట్టుగా ఉండాలనుకోండి సో దాన్ని మనం అప్డేట్ చేయాలి సో అందుకే కంపెనీ వాళ్ళు అప్డేట్ చేశారు సో నాకు అప్డేట్ వచ్చింది నేను చేసుకున్నాను అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సీడీ ప్లేయర్ కొనాలనుకోండి సో సీడీ ప్లేయర్ అనేది ఒకప్పుడు ప్లేయర్ సో ఇప్పుడు అన్నీ బ్లూ రే టైం కదా బ్లూ రే డిస్క్లు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు బ్లూ రే డిస్క్ మీరు తీసుకెళ్ళి ఆ సీడీ ప్లేయర్లో వేశారనుకోండి వెంటనే అది ఏమడుగుతుందంటే మీరు మీ డివైస్ సాఫ్ట్వేర్ని మార్చుకోవాలి లేదంటే ఫామ్ వేర్ అప్డేట్ అనేది చేయాలని అడుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు బ్లూ రే అనేది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ సీడీ అనేది కొన్నేళ్ళ క్రితం టెక్నాలజీ సో దానికి ఇది సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి ఆ ఫోమ్ వేర్ అనేది మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఫోమ్ వేర్ అనేది ఒక రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ దీన్నే ఫ్లాష్ మెమరీ కూడా అంటారు అంటే ఒక్కసారి పవర్ పోయింది అనుకోండి దీంట్లో ఉన్న మెమరీ అనేది వేస్ట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఉన్న వైఫై రూటర్కి సడన్గా పవర్ పోతే దానికి సంబంధించిన ఫోమ్ వేర్ అనేది డిలీట్ కాదు అలాగే ఉంటుంది సో అందుకే దాన్ని మనం రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ లేదా ఫ్లాష్ మెమరీ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక కంప్యూటర్కి సంబంధించిన